naturalmente va a ser así que diferente. Eh, aquí. Hola, ¿qué tal? Gabriel y Maroto de Uriano la Capital. Los Muppets eh, en su comienzo se pusieron en contacto con Paul Williams para sus primeros programas de tele. Eh, quisiera saber, ahora que se han puesto en contacto con el baterista de Nirvana, cuál es la relación de los Muppets con el rock. Ok, uh, the Muppets initially got in touch with uh, John Williams. Oh, John Williams. Paul Williams. Paul Williams. Paul Williams. Paul Williams. Paul Williams. Yeah. Paul. With Paul Williams. Uh, but now that you are with Nirvana. Nirvana. Drum. Oh, Dave. Dave. Well, you know. Sorry, Kermit. I, I no, 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 it's okay. Uh, uh, my Espanol is nada. <laughs> <laughs> I understand, I understand. Uh, Paul Williams is an old friend, and we've worked together for many, many, many years. Uh, Paul Williams is un querido amigo, hemos trabajado juntos durante muchos años. And, and I love Paul. He, he and I are, are the same size, we can share clothing. Nosotros tenemos el mismo tamaño, así que podemos compartir muchísimas cosas y lo quiero mucho. But, uh, you know, I always love working with new people, like, like Dave Grohl, who actually is a, is, a, is, a, is a sort of a hardcore rock and roller, but a very, very nice guy. Y a mí, de todas maneras, me gusta mucho trabajar con gente nueva como Dave Grohl, yeah. y hay muchas cosas que se pueden aprender de él. Gracias. Thank you very much. Yes, thank you. Hola. Hola. Sí, acá Ariel Ferrero. La pregunta es, eh, la, las chicas argentinas quieren saber cómo te mantienes tan bien, cuál es tu dieta, Kermit. Argentine girls would like to know, Kermit, how you stay in shape, what's your well, diet? I try to, uh, I try to eat well. Uh, I, I eat mostly flies, no mosquitoes. Trato de comer bien, por lo general como moscas, no mosquitos. Very, very high protein. Alto en proteínas. Uh, I like to work out. I like to exercise. Me gusta hacer ejercicio. I, I try to do yoga. Trato de hacer yoga. I, uh, my favorite position is the downward frog. Mi posición, like mi posición uh, favorita se la voy a mostrar. Is, is that, a very limber. <laughs> It's red. So I, I'm in pretty good shape for an old guy. <laughs> Así que para ser tan viejo estoy en muy buena forma. Hello. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes. Bueno, eh, mi nombre es Adrián Sabatelli, Adrián Sabatelli de la Actualidad Web, y quería preguntarte, Kermit, si ustedes, los Muppets, que justamente los niños que los seguían en Plaza Sésamo hace tantos años, eh, eh, somos los grandes de hoy, si no pensaron en hacer una obra del estilo de Avenida Q, donde los muñecos, este, justamente, donde los personajes en realidad hacen temática de grandes. Okay. You know Kermit, well you started uh, very early on in Sesame Street. Yeah. And yeah. Uh, we would like to know you, that audience is us now. So oh, yeah. we were wondering if you you were thinking of doing something like Avenue Q Ooh. where the audience is actually adults. Well, you know, I, I sort of think that probably not Avenue Q. Uh, Because I don't like to appear on stage with some of those humans. Mm, probablemente no a venir a Q, porque la verdad no me gusta aparecer en escena con humanos. Right. Uh -huh. But um, I, I've always thought that even back as far back as Plaza Sesamo, everything that we do, we sort of do for adults and for kids. We, we don't try to aim what we do towards children particularly. So, Pero so creo we, que realmente yeah. incluso desde la época de Plaza Sesamo, todo lo que nosotros hacemos siempre tratamos de apuntarlo, no solo a los niños, sino también a los adultos. Mm -hmm. Así que no es solamente para niños. Mm -hmm. So, so what I hope, what I hope is that people like yourself who, who grew up with me years ago would, would now be able to take their children and, and watch Los Muppets and, and other, other things and, and maybe introduce them to us. Uh, I think that would be great. Entonces lo que yo espero en este momento es que los adultos como ustedes que mm -hmm. crecieron con nosotros Lleven a sus hijos a ver a los mapes. Fotos. Veo que están tomando fotos, así que voy a posar. Yes. Sonrisa.
Por favor, les pedimos las últimas mientras estén hablando, les pedimos no tomar fotos. Gracias. Sí. Eh, Patricia Daniel de Revista Noticias. ¿Qué tal? Me quedó una duda, ayer vimos la película y vimos que había una foto de Miss Piggy y usted vestidos como en una boda. Entonces quería saber cómo es su relación con Miss Piggy. Okay, we have the opportunity of uh, seeing the film yesterday. Oh, wow. uh, and we saw that there was a shot of you with Miss Piggy and you were sort of dressed up like for a wedding. So we would yeah. like to know what your relationship with Miss Piggy is like. Yes, well, um, <laughs> Let, let me just say, since I have so many of you here from the press. Permítame decirle, ya que hay tantos de ustedes yes. aquí que pertenecen a la prensa. Yes. Thank you. I, I want to clear up that Miss Piggy and I are not married. No. We are not married. No. No. Quiero aclarar. No. Quiero aclarar. Piggy y yo no I, estamos casados. I, I know. I listen. I know Miss Piggy has told you we are. I understand. <laughs> Sé que mi pibe les ha dicho que sí, está casado con él. No, no estamos. I, I don't even, I'm not even sure that's legal. Ni siquiera sé si es legal que estamos casados. Yo no sé, una cerdita y una rana, no sé. Yeah. But, but, but if you want to know, things are good. I mean, things are quite good right now. Uh, we, we are together. We are a couple. Um, pero si les interesa saberlo, tengo que decirles que todo está muy bien. Somos una pareja. Y todo está muchísimo mejor porque yo estoy acá en Buenos Aires y en Miss Piggy está en Nueva York. Absence, you know. Ausencia. Acá, Daniel Garabate, clave. Eh, la pregunta es, ¿cómo fue el reencuentro con sus antiguos compañeros en un set después de tanto tiempo? Y con Miss Piggy en particular. Ok, I would like to know, Kermit, what was it like to meet all your old buddies again, especially Miss Piggy? Yes, well, I, I, should, I should tell you first that in our movie, Los Muppets, that the story is that the Muppets have been separated for a very long time. Lo primero que quiero comentar es que en la película, la historia, cuenta que los Muppets han estado separados durante mucho tiempo. But, but the truth is that we Muppets have worked together quite a lot. That was just our story. Pero en realidad los Muppets hemos seguido trabajando juntos, ¿no? Lo que les acabo de decir simplemente es el argumento de la película. Yeah, yeah. We, 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 we've done uh, uh, lots of work for television and for the internet, but it has been a long time since we did a movie for the big screen, you know? Hemos trabajado mucho para la internet, para la televisión, <laughs> pero sí, realmente una película hace mucho tiempo que la hacemos juntos. Yes, exactly that. <laughs> Exactamente eso. Yeah. Um, but you know, always when we get back together, it's wonderful. We we've all known each other for a very long time, for many many years, and uh, I, I love getting the guys back together. For sure. Pero realmente todo es bárbaro. O sea, hemos trabajado juntos durante tantísimos años que realmente volver a encontrarnos sí siempre es una alegría. Of course, uh, Miss Piggy can be different. Por supuesto, eh, Miss Piggy puede ser una cosa diferente. Yeah, yeah, yeah. Uh, but mostly it's good. She, she makes lots of demands on the set. Pero bueno, está todo bien, aunque hace tiene demasiadas exigencias en el set. She, she wants the largest dressing room or the largest trailer. Por supuesto quiere el camarín o el trailer más grande. Yeah. She wants the green M&Ms. Le gustan los M&Ms verdes. Pero es una cerdita, ¿qué puedo llegar a decir? <risa> Kermit, yeah. Juan Belli de 360 TV, aprovechando bueno, que estás soltero acá, en el PIB está en Nueva York, nosotros acá generalmente decimos que tenemos a las mujeres más lindas del mundo. Quería saber si estuviste saliendo acá en Buenos Aires y viste alguna ranita que te gustó, si podemos decir que tenemos también las ranitas más lindas del mundo. Okay, especially considering that uh, Miss Piggy is in New York, Kermit, and you're here, yes, yes, yes. sort of enjoying the single life in a way. Yeah. And you know that Argentine women are famous for being the most uh, beautiful women in the world. We would like to know if you've been out and about, and you can say that the Argentine frogs are also the most beautiful. I, I, I think I can confirm that. Yes. Sí, lo puedo confirmar. I, I, I want to tell you all that yesterday I had the chance to go down to La Boca. Quiero comentarles a todos que ayer tuve oportunidad de ir a la boca. 
beautiful ladies. There were also many beautiful frogs down by the rail. Y sí, por supuesto había señoritas muy hermosas, pero también ahí a la, a la vera del río había ranitas muy lindas. Ah. And uh, I am also happy to report that once I arrived there and saw all the beautiful colors. I think I have found the rainbow connection. Y quiero comentarles a todos que cuando llegué a la boca y vi la variedad increíble de colores, creo que finalmente encontré la rainbow connection. Yeah, yeah. Oh, yeah. <laughs> Virginia Mobilius le nos pregunta, eh, Carmen, quería saber cuál, que, cuál crees que es el éxito eh, de los Muppets para que sigan tan vigentes y que logren atraer a generaciones distintas. Yes, Kermit, I would like to know what do you think is the appeal of the, of uh, the Muppets so that they stay current and for so many generations? Yes, audience? yes. Well, um, I, I, think, uh, I think because we're right here with you. We, we live in your world, you know? Me parece que principalmente es porque estamos aquí con ustedes. Vivimos en su mundo. I think, uh, you know, for instance, if I were, let's say I were Shrek, Let's say I were CG. <laughs> Supongamos que yo fuese, no sé, Shrek o CG. <laughs> the interview would be more like this. <laughs> La entrevista sería más así, ¿no? You know? It would be like that. There sería would, así. There would be no frog. <laughs> no. <laughs> so, I, I think maybe our audience sort of realizes on some level that, that we're here, that we're part of your world. And, and if they were here, they could talk to me like you are. Así que creo que el público se da cuenta que estamos en este mundo y que si ellos estuvieran aquí, podrían comunicarse conmigo. Right. Bueno, Juanca, soy... estamos acá desde Disney XT. Te quería preguntar cuáles son tus planes, cuánto tiempo te vas a quedar acá en Argentina, si pudiste probar la comida, si pensabas bailar tango, si pensabas salir hoy ya que es viernes. Ok, uh, I would like to know how long your stay is going to be here whether you, you have had the chance of uh, tasting our food, mm. our wine, mm. what are your plans? Mm. Yes. Uh, someone will have to remind me uh, of the Spanish word for, for what I had to, that I sipped on last night. What was that drink? Clérico. Yes. Clérico. Mm. Clérico. <laughs> 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 Ayer anoche y que era el clérico y dice, mmm. Let me just say that I ate the fruit. Pero permítame decirle que solo comí la fruta. Liar. No, I, I, I love it. I love it. And I, I, I'm, very, I'm very glad to have the chance to have seen a little bit of the city yesterday. Pero no, realmente me encanta y tuve la oportunidad de hacer un pequeño tour de la ciudad y me encantó. It's funny, you know, when you're a frog and, and, and people think you're famous. Pero ¿sabes lo que pasa? Uno es, acá puede tener la ventaja de que uno es una rana y por más que sea muy famoso, puede caminar por la calle y nadie lo molesta porque soy tan chiquito. Claro. Eh, aquí. Salud. Hola, Kermit, bienvenida a la Argentina. Soy Gabriela del Cinema. Eh, quería saber si estabas al tanto sobre la situación con tu nombre, porque aquí en Latinoamérica siempre fuiste conocido como la rana René eh, y no como Kermit. Y la otra pregunta, en una, es saber si crees que va a haber otra película. Ok, uh, the first question that I have for you, Kermit, is to ask you whether you are aware of the fact that you used to be known here in, in Latin America as oh, rana René. And the second part of my question is, do you think there'll be another movie? Well, let me, let me, ask, let me go with the first one first. Um, La primera, primero. I, I do know that my name here was Rene for many years. Um, it, it's, a, it's funny how that happened. I, I was down here many, many years ago on a sort of a trip to Rio. Bueno, sí, yo sé que durante muchos años a mí se me conoció como La Rana Rene. Pero lo, lo que sucedió... Lo que sucedió es que eh, yo estuve en un viaje a Brasil. Y yo ese viaje lo hice sin que mi, la, perdón, sin que Miss Piggy se enterara. Yeah. And, uh, so while I was here, while I was here, I, I passed through Mexico City and I came all the way down around this area and I, I somehow got known as René because I think maybe it sounds like Rana. 
Claro. Y en ese viaje también anduve por México, anduve por el sur del continente y creo realmente que se me llegó a conocer como René porque el René suena como rana. Y creo que en realidad estuvo bien porque And, en uh, definitiva estaba viajando de incógnito, así que para la cuestión con Miss Piggy, bárbaro. Didn't work. Didn't work. Pero no funcionó. She, she found out she had spines. Me descubrió, tenía espinas. Así que bueno, tengo que realmente revelar todo y ahora tengo que pasar a llamarme mi verdadero nombre, Kermit. Pero bueno, estas cosas pasan y quiero disculparme por la confusión. And I, I completely understand if someone would like to call me uh, Rene, I, 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 will, I will say yes, I will answer. Y, pero, y tampoco me voy a enojar si alguien me llama René, incluso si me llaman René, voy a detenerme y voy a contestar. But for Miss Piggy, I have to be Kermit. Pero Miss Piggy, tengo que ser Kermit. Uh, oh, and, and what was the other question? Will there be more movies? Ah, y la otra pregunta es si va a haber más películas. Yeah. I hope so. I think uh, I think that depends on what all of you write. <laughs> Creo que, pero tengo la esperanza de que sí. That's right. Pero todo va a depender, me parece, yeah. de lo que ustedes escriban. It's sort of it's sort of one movie at a time, you know. But I, we we just opened in the U.S. Uh, uh, two days ago, and I think the movie's doing very well. I, I only hope it does well here too. Porque bueno, por supuesto, esto ustedes lo saben, es una película a la vez. La película se acaba de estrenar hace dos días en los Estados Unidos, tengo entendido que le está yendo bastante bien, así que bueno, todo va a depender de ustedes. Tengo la última pregunta, ya la tengo asignada. Blanca López de Radio Nacional, queríamos saber si hubiese una segunda película, ¿a quién intentarían secuestrar? Ok, lo que quería saber, Kermit, es si hay una secuela, ¿quién intentarías Who would I try to kidnap? Uh, this time I think I'm going for Reese Witherspoon. She's much cuter than Jack Black. <laughs> yeah. Yeah. Oh yeah. <laughs> don't tell Miss Piggy I said that. Don't tell Miss Piggy I said that. No, me gustaría saber cómo fue tu relación con el director y si de alguna manera ese ciñó a un guión de, de, de hierro o ustedes pudieron hacer aportes, sobre todo vos con un personaje tan identificado, ¿no? Para el público y demás. Ok, I would like to know, uh, since you were working with a director and you are such a wonderful character, I wanted to know if you had to work following the script strictly or whether you were, you were able to add bits of your own, add no. lib, improv? Well, you know, uh, pretty much. Pretty much I followed the script. Uh, you know, it's a movie and they sent me a script. And on the script it said uh, Kermit the Frog and that's me, so I, I'm playing myself, you know? Bueno, no, en definitiva yo me mantuve, seguí el, el guión porque, bueno, es una película en, no. Ahí en el papel decía Kermit la rana y yo soy Kermit la rana. Yo, yo decía lo que decía la rana. Es muy profundo esto, a muchos niveles. Bueno, eh, ustedes saben, eh, bueno, yo pertenezco a los Muppets, pero yo considero precisamente que mi papel en los Muppets es el papel más dramático de mi vida. Oh. De mi carrera. Porque durante la película, ¿saben lo que pasa? Estoy como jugando el rol de una versión como deprimida de mí mismo. Muy serio. Muy serio. Lo que sí quiero decirles es que podría llegar a asegurar que, la, que Miss Piggy improvisa todas sus yeah. líneas. That's, that's 
she tells us. I, I think it's because she never reads the script. Eso es lo que nos dicen, pero ¿saben qué? A mí me parece que es porque nunca lee el guión. O sea, ella cae al set, dice lo que se le viene en gana, y nosotros después lo que hacemos es escribir el guión en torno de la... A lo que dice ella. Bueno, muchas gracias por venir. Thank you, Carmen. I love you.